जय हिंद स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्व इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अंडर द टॉपिक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी आर स्टडिंग द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्केल इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स मीन्स इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाउ द बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और डिफरेंस ऑन द लैटिट्यूड्स ओके इन दिस नाउ द सेकेंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप first uh, at the first time it the, this relationship was presented by alexander von humboldt who was a geographer and natural german naturalist uh, he has a great interest about the distributional pattern on the study of the biodiversity and he explored several reasons and finally he concluded the biodiversity richness or the biodiversity changes according to the area explored or you may say that according to the area which he uh, kept under the case study under his study or under his field work and how the biodiversity changes according to the area explored by him uh, unhone is graph ko sabse pehle present kiya tha और इस ग्राफ में उन्होंने बताया है कि एरिया और स्पीसीज का क्या रिलेशनशिप है मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करें और उस एरिया को हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो स्पीसीज के नंबर पे कैसे चेंजेस जाते हैं बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज करता है सो ही वॉट वॉज हिज ऑब्जर्वेशन He observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. ये जो limit वाला statement है that is the most important statement. उनका क्या observation था कहना था उनका कि जैसे जैसे area exploration का area बढ़ता है study के जो study कर रहे हैं उस area का amount बढ़ता जाएगा वैसे वैसे species richness बढ़ती जाएगी जैसे हम माने कि कभी हम एक इस छोटे से plot की study किए और इसमें जो species richness means different types of species जो पाए जाएंगे तो अगर मैं इस study वाले ये जो study कर रही हूँ जिस area का उस area को मैं बढ़ा दूँ तो of course species richness बढ़ जाएंगे तो जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर का अमाउंट बढ़ता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज रीचनेस बढ़ता चला जाएगा लेकिन यहाँ पे आ, सबसे मेजर पॉइंट क्या था अप टू अ लिमिट ऐसा नहीं है कि एरिया एक्सप्लोर करते जाएं हम लोग एरिया को बढ़ाते जाएं और स्पीसीज रीचनेस भी अनलिमिटेड वे में बढ़ता चला जाएगा दिस दिस वॉज नॉट ट्रू एरिया एंड स्पीसीज का रिलेशनशिप डायरेक्ट था लेकिन अप टू अ लिमिट एक लिमिट तक ही एरिया को हम लोग जैसे जैसे ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रीचनेस बढ़ता चला जाएगा लेकिन एक लिमिट के बाद स्पीसीज रीचनेस जो है वो थम जाएगा रुक जाएगा कंस्टेंट हो जाएगा स्पीसीज रीचनेस उसके बाद नहीं बढ़ेगा सो इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रीचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा turns out to be a rectangular hyperbola so when we represent his idea on a graph jab humne unke idea ko graph par represent kiya and x axis was represented at area and y axis as um, species richness jisme x axis ko area denote kiya और स्पीस और वाई एक्सेस को स्पीसीज रीचनेस मीन्स जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा मानिए वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर फोर मीटर चार फाइव मीटर सिक्स मीटर अगर बड़ा एरिया ऑलरेडी बड़ा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वन किलोमीटर स्क्वायर टू किलोमीटर स्क्वायर थ्री किलोमीटर बिकॉज इट इज एरिया सो द वैल्यू विल बी इन स्क्वायर सो वन मीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर थ्री मीटर स्क्वायर सो एंड दिस इज स्पीसीज रीचनेस मीन्स स्पीसीज कितने वेराइटीज के पात हमें मिलते चले जाएंगे 
तो जैसे जैसे स्पेसीज एरिया का एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा हम लोग नई नई एरिया को इंक्लूड करते जाएंगे देखिए स्पेसीज रीचनेस जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा बट आफ्टर अ पॉइंट आफ्टर अ लिमिट दिस दिस विल नॉट इंक्रीज इन अ लीनियर मैनर आ, एक जो है ए सिमटोट और एक कांस्टेंट का अमाउंट आ जाएगा उसके बाद रीचनेस जो स्पेसीज रीचनेस हम लोग एरिया एक्सप्लोर को बढ़ाते चले जाएंगे लेकिन स्पेसीज रीचनेस कांस्टेंट ही रहेगा ये कांस्टेंट ही होता चला जाएगा सो व्हेन इट वाज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ देन इट वाज अ रेक्टेंगुलर हाइपर तो ये जो सेप आया वो रेक्टेंगुलर हाइपर का आया हम लोग किसी भी ग्राफ को इजी वे में पढ़ने के लिए चाहते हैं कि उसका लीनियर इक्वेशन या लीनियर ग्राफ में हम किसी तरह चेंज करें तो इस कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को लीनियर ग्राफ में चेंज करने के लिए हमने इसको लॉगरिदमिक स्केल पर चेंज किया जब लॉगरिदमिक इसमें लॉगरिदम अप्लाई किया देन हमने पाया कि स्पीसीज रीचनेस एरिया ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है तो लॉग रिदम अगर दोनों तरफ हम लोग लॉग अप्लाई करें तो लॉग एस क्या हो जाएगा दिस लॉग एस लॉग सी मल्टीप्लीकेशन लॉग रिदम में प्लस हो जाता है एंड पावर आगे आ जाता है सो लॉग सी प्लस जेड लॉग ए द द इक्वेशन द हाइपरबोलिक इक्वेशन दैट वाज एस इज इक्वल टू सी ए to the power z it was hyperbolic equation rectangular hyperbolic equation when taken as log then it converted into log s is equal to log c plus z log a okay this z will come in front it is logarithmic uh, um, equation so what is s s is equal to species richness jo ki hum log calculate karenge पता करेंगे वैल्यू को पुट करके व्हाट इज सी दिस सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट इस सी को हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते हैं जो कि एक इकोलॉजिकल कंस्टेंट है वाई इंटरसेप्ट जैसे हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस ले रहे हैं आप यहाँ पे देखिए लॉग यहाँ से ये यह, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कुछ एरिया एक्सप्लोर किए तो ऑफ कोर्स जीरो एरिया एक्सप्लोरेशन तो करेंगे नहीं वहाँ पे स्पेसिस रिचनेस भी जीरो रहेगा सो so, एरिया को एक्सप्लोर किए लॉग यहाँ पे स्टार्ट हुआ एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ स्केल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वैल्यू जहाँ वाई पे इंटरसेप्ट करेगा दैट विल बी सी एंड इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कांस्टेंट स्पीसीज बाय एरिया इट इज़ आल्सो अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट नाउ वॉट इज जेड जेड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ये मैंने इस ग्राफ में आप हम जब इस ग्राफ को लीनियर स्केल पे कन्वर्ट किए देन वी गेट अ लॉन्ग स्केल पे कन्वर्ट किए देन वी गेट अ लीनियर ग्राफ देन व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन आप मोशन वगैरह में भी पढ़े होंगे स्लोप ऑफ लाइन मींस वो एक्स uh, एक्सिस पे कितना फॉल uh, uh, कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ लाइन so uh, this is called as slope of line and this value of slope of line will be z ye aapka z hoga isko regression coefficient bhi kehte hain uh, this value is called as also regression coefficient and slope of line it is also constant and area a a will be variable uh, jis jitne amount of area ko hum log explore karenge that area value will be put here aur c is also constant z is also constant a log a a is variable which we will put according to the solution according to the question and we will find the s of the value of the s that is species richness means area exploration mein species richness ka kya relationship hai वो हम इस ग्राफ से निकालते हैं अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के अनुसार ये एक हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप है मीन्स एरिया जितना ज़्यादा एक्सप्लोर होता जाएगा स्पीसीज रीचनेस उतना ही बढ़ता जाएगा लेकिन अप टू अ लिमिट एक लिमिट के बाद जो स्पीसीज रीचनेस है वो कंस्टेंट हो जाएगा उसके बाद उसका अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा जब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक को हम लॉगरिदमिक स्केल पे रखते हैं तो लीनियर रिलेशनशिप आता है लॉग लॉग स्केल इसलिए कह रहे हैं कि दोनों साइड हमने लॉग लिया है 
एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है और वैल्यू सी को कहते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट एंड जेड को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन बात यहाँ और इस इस कंसेप्ट के बाद जो जेड जो जेड की वैल्यू जो आई जो इकोलॉजिस्ट वेरियस डिस्कवरी किए और एक्सप्लोर किए तो एक कांस्टेंट जेड की वैल्यू आई जब वो एरिया छोटा रखे तो और जब उन्होंने एरिया को इनलार्ज किया तो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर दैट वैल्यू ऑफ जेड लाइन रेंजेस बिटवीन 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो या एप्स हो बर्ड्स हो एनजीओ स्पर्म हो कुछ भी हो जेड की वैल्यू 0.1 टू 0.2 आई जब उन्होंने एरिया को छोटा रखा बट इफ यू एनालाइज द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कंटिनेंट यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर स्टीपर होने का मतलब क्या है ये लाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रेट होगा स्ट्रेट होने का मतलब इस पे एरिया जितना ज़्यादा होगा रिचनेस तुरंत तुरंत बढ़ेगा लार्ज एरिया में स्टीपर लाइंस मीन्स ये है फॉलिंग फॉल लाइन है और स्टीपर मतलब और स्ट्रेट हो जाएगा देन इट विल बिकम स्टीपर लाइन मीन्स द वेन द एरिया विल बी जब हम लोग एरिया को काफ़ी लार्ज लेंगे लाइक होल कंटिनेंट को ले रहे हैं तो ये जेड की वैल्यू काफ़ी स्टीपर हो जाती है और उसकी वैल्यू रेंज करने लगती है 0.6 टू 1.2 के बीच में 0.6 टू 1.2 द वैल्यू ऑफ जेड व्हेन द एरिया एक्सप्लोर्ड इज लार्ज एंड द वैल्यू जीरो पॉइंट टू जीरो इज is when the area explored is small like country california molluska uh, in new york molluscs mollusk species ki jab uh, relationship establish kiya gaya new york mein so for example frugivorous fruit eating birds and mammals in the tropical forest on different continents the slope is found to be 1.15 what do steeper slope means steeper means uh, the फास्टली वी विल रीच द जेड वैल्यू मोर जेड वैल्यू इस एरिया को इंक्रीज करेंगे और जेड वैल्यू जो है उतना फास्टली ही इंक्रीज होगा देन द जेड वैल्यू इज स्टीपर रीचनेस उतना ही फास्टली बढ़ेगा देन वी विल गेट द स्टीपर जेड वैल्यू सो इट इज ऑल अबाउट द लीनियर ऑल अबाउट द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इन विच द एक्स एक्सिस इज एरिया द वाई एक्सिस इज स्पीसीज रीचनेस वेन इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफिकल लेवल एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्योर ग्राफिकल लेवल पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए तो ये एक हाइपरबोलिक इक्वेशन में आया और जब हम इसको लॉगरिदमिक स्केल पे कन्वर्ट किए देन इट बिकम्स अ लीनियर स्केल इन विच द एस इज द स्पीसीज रीचनेस सी इज द वाई इंटरसेप्ट विच इज अ कॉन्स्टेंट जेड इज इक्वल टू रीच स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन का फीसेंट जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो जेड की वैल्यू दी रहेगी सी की वैल्यू दिया रहेगा वाई दिया रहेगा आपको एस कैलकुलेट कर कर निकालना है सो इट इज ऑल अबाउट योर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी और द चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज और अकॉर्डिंग टू द एरिया विच इज एक्सप्लोर्ड in view of species richness okay thank you